इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बोयल का नियम क्या होता है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइए समझते हैं स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है इसी को बोयल का नियम कहते हैं ऐसा मान लेते हैं किसी गैस का आयतन V है और किसी गैस का दाब क्या है P तो जो आयतन होता है वो दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है स्थिर ताप पर ताप क्या हो स्थिर हो अब जैसे यहाँ पर ये समानुपाति का चिन्ह यहाँ से हटाते हैं तब आता है कॉन्स्टेंट तब यह आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू के अपॉन पी ये इसको लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या नियतांक इसी को हम कहते हैं बोयल का नियम ये नियम क्या बताता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा दाब इंक्रीज होगा तो आयतन कम होगा अगर आयतन ज्यादा होगा तो दाब कम होगा लेकिन दोनों का गुणनफल कॉन्स्टेंट रहेगा सेम रहेगा चेंज नहीं होता इसी को हम कहते हैं बॉयल का नियम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 मतलब P1 बहुत ज्यादा है तो V1 क्या होगा कम होगा P2 बहुत कम है तो V2 क्या होगा ज्यादा होगा लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा तो इसी को हम बॉयल का नियम कहते हैं और ये आदर्श गैसों के लिए वैलिड होता है आइए देखते हैं ग्राफ P और V के बीच में ग्राफ तो ये है प्रेशर और ये है आयतन तो देखेंगे जब आयतन बहुत कम है तो प्रेशर क्या है बहुत ज्यादा है लेकिन जैसे जैसे आयतन इंक्रीज हो रहा है प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है ये रहा ग्राफ इस ग्राफ को या इस वक्र को हम समतापी वक्र भी कहते हैं या फिर हाई पर वाली वक्र भी कहते हैं और ये वक्र बताता है कि जैसे जैसे आयतन इंक्रीज होता है आयतन बढ़ता है प्रेशर कम होता है इधर प्रेशर इंक्रीज होगा इधर आयतन इंक्रीज होगा लेकिन जब आयतन बहुत कम है तो प्रेशर क्या है बहुत ज्यादा है तो इसको हम समतापी वक्र हाई पर वाली वक्र भी कहते हैं और ये वायल के नियम को संतुष्ट करता है और वायल का नियम ऑलवेज वैलिड होता है आदर्श गैसों के लिए इसलिए हम इसको आदर्श नियम भी कहते हैं अगर दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्ले में आप देख सकते हैं थैंक यू